передавать полюс. Then your inner light shines forth. Тогда ваш внутренний свет всегда будет светить. And illuminates the environment. И будет освещать окружение. So these two centers. Вот эти два центра. They keep receiving and transmitting through the activity of our brain cells because brain is the seat of mind. Эти два центра они продолжают принимать и отдавать, передавать через деятельность ума, где пребывает через деятельность клеток мозга, где пребывает ум. So the man, inner man, expresses himself as I am. Вот внутренний настоящий человек выражает свое я есть. Either through either of these centers, either positive or negative. Либо через позитивный, либо через отрицательные центры полюса. When he expresses through the negative center, когда он выражает через негативный, выражается через негативный центр, then he is called the individual. Тогда он называется их личностью. Then he is an individual person. То есть тогда он является личностным, индивидуалистом. Then he is limited. И тогда он ограничен. When he begins to express to positive center, а когда он начинает выражаться через позитивный центр, then he is unlimited. Тогда он не он не ограничен. So he where is who is this positive center in us? И кто этот позитивный центр в нас? He is called. Он называется. He is called Ishvara. Ishvara. That is the real I am in us. Это настоящее я есть в нас. So he is the Lord of our mind, senses, and body. Он является Богом. нашего ума, чувств и тела, или как это хозяином нашего ума, чувств и тела. So where is the location of this Ishvara in us? И где же расположен этот Ишвар в нас? In the Bhagavad Gita, the Lord explains. Хагвадити Бог объясняет, что этот Ишвара, he exists, он существует, in the center of consciousness, that means the heart center, в центре сознания, что означает сердечный центр, expresses himself through this center, и выражает себя через этот центр. Ишвара сарвабхутанам хруддесе тиштати That means he 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 lives, he dwells. Это означает, что он живет, он пребывает. And and expresses through this center. И выражается через этот центр. He is called Ishvara because. Он называется и Ишвара, потому что. Isha means. The one who controls. Потому что Иша означает тот, кто контролирует. So the, he is called Ishvara because he is having the control. Его называют Ишваром, потому что он тот, кто контролирует. So every being has this Ishvara as the center of consciousness. That is the I am. И каждое Существо имеет этот этого Ишвара как центр 
внутри себя, как я есть. So before we are able to stop the negative activity, because negative activity means always to keep receiving from outside Потому all these impressions. That is the negative activity. Before this we have to know the Types of reactions. До этого мы должны знать типы реакций, that are taking place, которые имеют место быть, in the activity of our mind, в деятельности нашего ума. Also, we have to know that. И также мы должны знать. We have, we have two aspects in us. У нас имеется два аспекта в нас. That is what I am. Это вот я есть. And what I have. Это что я есть и что я имею. What I am is the love in us. Что я есть это любовь в нас. That is Ishvara. А, Лорд, это Бог у нас. Бог у нас, это Ишвара. So what I have а то, что я имею, is his radiance. это Его излучение, Его сияние. That means, all what we, all what we is built around. Это все, что построено вокруг Него. So, when we When we when we can when we understand this in a very simple manner, Patanjali says that we have to surrender what I have to what I am. Patanjali говорит, что мы должны сдать то, что я имею, тому, кто я есть. What I am is. Only one, the Lord consciousness. То, что я есть, это только одно, это сознание Бога. What I have is то, что я имею, infinite. Оно бесконечно. What I have, what I have is то, что я имею, это if you if you start making a list of what I have. Если вы начнете делать список того, что я имею. Then it becomes a big list because it starts with the body. I have a body. Это будет довольно большой лист. Он начнется с того, что я имею тело. I have mind. У меня я имею ум. And then I have the objects around. I have my house. Имею объекты вокруг. Я имею свой дом. And then I have persons around. Также я имею людей вокруг. So everything you say, I have this, I have that, I have this, like this. Всё, что вы скажете, что я имею то, я имею это. Suppose if you are given a certain time, say, if you are asked to make a list completely, what I have. Например, если вас попросят сделать полный лист того, что я имею. It becomes an endless list. Это будет бесконечный список. So what Patanjali says is, you have to surrender what I have to what I am in you. И вот то, что говорит Патанжали, что мы должны отдать то, что я имею, тому, кто я есть. That is what is called. Это то, что называется. Ишвара Пранидхана. Ишвара Пранидхана. So this is one of the states of yoga. Yes. Ишвара Пранидхана – это одна из ступеней йоги. Пранидхана means a total surrender. Пранидхана означает полная сдача, полное предание. Yes. 
You have to make it a, a total surrender. Нужно полностью сдаться. Of what all I have to what I am, the Lord. Полностью сдать все, что я имею, тому, кто я есть. It's not just enough if you say yes, I have surrendered totally. Не просто, например, просто сказать, что я сдаю все, сдаю все. It requires a constant application. Это требует постоянного применения. We have to say, you can surrender some object or something, but it is not easy to surrender your mind and all your thoughts and all these things. Вы можете отдать какие-то материальные предметы, но это нелегко отдать свой ум. Yes. <coughs> huh? Suppose I I say that I have surrendered. I have, sur- I, I have surrendered my my wealth or all belongings and all these things. But what about my ideas about all people? Как насчет моих идей о других людях? About myself, about others, more more about others, about myself also. Myself means uh, impressions about myself also. I am, I am like I am great, I am important, and all these things. <laughs> So, a surrender of all the all in total to surrender. То есть нужно полностью все отдать. That is that is not easy, but we have there is no other way also. Это не легко, но не существует никакого другого пути. Then, when we say we have to surrender. We make a total surrender to Isra. Then, и когда мы говорим, что мы сделали полную сдачу Ишваре, then okay, I I am ready to do it. But where is that Isra? Where can I find him? А, и вот я готов это сделать, но где же этот Ишвара? Как же я его? Where is he? Where is his address? Где же он живет? That is why Patanjali immediately has given that also. Ну вот поэтому. Потанжали сразу же отвечает. He says that. Он говорит. Тасья вачиха. Тасья вачиха. Пранаваха. Pranava. Tasya means of him. Tasya означает его. Vachakaha. That means the way to call him. To call him. Vachakaha means to call him. You want to knock the door of the Ishvara. Нужно постучаться в дверь Ишвари. So you have to call him. То есть нужно его позвать, постучаться к нему. And how you can call him? А как вы можете его позвать? Through pranava. Через pranavu. What is this pranava? А что это за pranava? What we call Om is called pranava. То, что мы называем Om, это и есть pranava. When you start uttering Om like this, когда мы начинаем произносить Om вот таким образом, then that makes a link with Ishvara who is in inside us in our consciousness. Это создает связь Ишвари, который внутри нас. So we have to keep practicing this again and again. И мы должны практиковать это снова и снова осознанно.
when we call him through this pranava through this uttering om когда мы зовём его через эту пранаву через произношение ом then we can we will realize that he also is calling us когда he is always there ready начинаем понимать что он всегда зовёт нас он уже здесь всегда so he is located at the center of our consciousness always to keep himself ready and available он расположен в центре нашего сознания и всегда готов и доступен для нас so when we utter om from consciously when we practice this then да мы практикуем ом с сознательно this makes a channel это создаёт канал that is what is explained in the upanishads that is what is explained by patanjali это то что объясняется в упанишадах и то что объясняется у патанжали this is because this pranava exists everywhere in this space это потому что эта пранава она существует всюду в пространстве when we practice to be to get consciously into it then we can realize this когда, existence of this pranava everywhere in the space и когда мы сознательно это практикуем тогда мы начинаем воспринимать эту пранаву всюду в пространстве <coughs> so that is what patanjali says you have to make a, a conscious effort a conscious practice вот почему Патанжали говорит, что мы должны постоянно э, совершать осознанные усилия. Repeated, repeated effort again and again. Повторяющиеся усилия снова и снова. What does this word also mean? Pranava, ever new, always new. Yes, pranava, nava. Nava means new. In Sanskrit, nava. Вот, слово nava означает новое. А пра означает вечно новое. Пра нова. Всегда новое. Пра нова means ever pra-nava fresh, ever new. Значит, всегда свежее, всегда новое. And it never exhausts because it is Она always existing. Никогда не истощаема, не не истощается. Она всегда. That's what you many at at me at many places in vedic texts and you will find the about this pranava about this om поэтому во много во многих местах в священных писаниях вы это увидите о пранаве об ом it is explained that this creator this brahma the the, uh, the creative intelligence commences this creation by uttering om объясняется что творец брама он uh, начал своё творение с uh, произнесения ом. That is the very first utterance of the creator. Это самое первое произнесение творца. Same as the Bible. Yeah. Yes. <laughs> the word was with God and the word was God. No. То же самое в Библии. Библия начинается со слов ⁇ Вначале было слово, и слово было Бог ⁇ И вот это также сам процесс произнесения. We are also able to utter a word or a sound. И мы также uh, способны uh, произносить слово или звук because of is pranava only только благодаря этой пранаве because this ishvara is there поскольку ishvara там присутствует who who is allowing us to utter который позволяет нам произносить so we have to make a conscious contact поэтому мы должны совершать осознанный контакт a conscious contact means not an emotional contact осознанный контакт значит не эмоциональный контакт we have to cross 
this emotion and all the mental then only we can we can get into real contact пройти через все эмоциональное и ментальное для того чтобы достичь настоящего контакта you know in us we have different levels of consciousness different degrees of this знаете в нас мы имеем разные уровни сознания and those are all worked out by the energy centers which are arranged in our in our constitution the energy centers they are worked out through the energy centers и они работают через энергетические центры в нашей конституции and it is these energy centers эти энергетические центры which are technically called chakras которые технически называются чакрами but unfortunately no uh, к сожалению they are very wrongly understood сейчас это очень неправильно понимается chakra there is all, all these chakras and all these there you have so much of literature and all these things as if there are really some chakras or wheels but it is only energy it is not at all it is a viral pool of energy not uh, some physically like a chakra сейчас очень много литературы на эту тему объясняющие чакры но чакры это не физические это энергетические объекты you know there is a branch of this vedic science вы знаете есть ветка ведических наук через карла тантра который называется тантра but this is also very awfully and wrongly translated но это также к сожалению ужасно неправильно переведено because this real significance of the word is not known потому что uh, истинное значение этого слова неизвестно людям ну в основном in sanskrit tantu means the thread на санскрите слово tantu означает нить so tantra means the pattern of the arrangement of the threads и тантра означает а, организация а, ниток ткани so all the creation и все творение is such a it is a, a pattern of arrangement это определенная организация как бы это является определенной организацией а повторение паттерн узор порыки как бы слово имеется в виду творение это определенно организованный узор for example you have the cloth ну вот например имеется ткань very simple example Ну вот это как это очень простой пример. Есть ткань. What do you call the cloth? То, что мы называем тканью. It is only the arrangement of the threads. Это только организация нитей. In fact, there is nothing like cloth. Another uh, uh, there is no object like a cloth. На самом деле нету uh, ткани как объекта. It is only the pattern of arrangement of the threads это только особая организация ниток вместе so the equilibrium of the arrangement of these threads which are energy that is that is what is called tantra и вот баланс организации этих нитей которые являются энергиями это вот и называется тантрой 
So our our system, our structure is also made according to this, and that is why you find all this activity, all these centers, energy centers are chakras in us. И также, собственно, наш организм и все нас оно организовано в соответствии с этим патерном и чакры точно так же то есть и чакры являются частью этого. But then the, in this text of Patanjali or in Bhagavad Gita you don't find the name of any chakras and you don't find the name of Kundalini. Но вот, например, в текстах Патанжали или в текстах Бхагавадгиты нигде не упоминается о чакрах или о Кундалине. This is because это потому что it is in the form of direct instruction how you have to apply. That is why они написаны, all these names are not given. Они, потому что они написаны в форме прямых э, инструкций, которые нужно применять, поэтому там и не написано этих э, терминов и слов. You will be sometimes surprised that you are telling that Patanjali uh, and Bhagavad Gita are the two books for authentic books for yoga, and in in a yoga book you don't find any names of any chakras or kundalini or these things. How can you relate this? Sometimes some people are some yoga students when in the beginning they are very much surprised. You don't find all these names in these books. Вот по этой причине для многих людей является странным, почему же если в Хагавадгиту йога сутры в Патанжали называют главными книгами по йоге и там нигде не упоминаются ни чакры, ни ни кундалини, почему же это является книгами йоги? Для них очень странно. But when we we start practicing what is given in these books, then но когда мы начинаем практиковать то, что дано в этих книгах, then only we will experience. Тогда мы будем получать опыт. The activity of these chakras and kundalini and these powers. И чакр и энергии. Most naturally you will get the experience. То есть мы совершенно естественным опытом, естественным образом получим этот опыт. So in these books, what you find is a direct approach to our daily life. That is the reason. Поэтому в этих книгах мы обнаруживаем прямое применение, то, что мы можем прямо применять в нашей повседневной жизни. So that is why Patanjali starts with how we have to, we are able to make suspension of the act, this activity of mind. Вот почему Патанжали начинает с того, что нам нужно остановить деятельность ума. So now, we are next entering into to know how, actually how how many types of behaviors there is for the mind и дальше мы будем изучать как много поведений how many как много типов поведения ума есть if we have to suspend the behavior of the mind we have to know how mind behaves если мы хотим остановить поведение ума мы должны знать как это себя ведет so that we will know in tomorrow's class. И это мы узнаем на следующем классе. Вас дело.